다음으로 사람들 속에서 의문을 가질 수 있는 여러 가지 문제들에 대한 해답을 드리겠습니다. 첫째로 랭온 풍기도 공기가리에 이용될 수 있는가? 랭온 풍기는 실내의 온도 조절에만 이용될 뿐 공기가리 기능이 없으며 더구나 비루스를 비롯한 병원성 미생물을 제거 또는 류가할 수 있는 기능이 갖춰져 있지 않습니다. 그렇기 때문에 가정과 사무실들에서는 매일 30분 이상 창문을 열고 공기가리를 하는 것이 효과적이라고 합니다. 둘째로 남새나 육류도 코로나 비루스에 오염될 수 있는가? 비루스는 환자의 침방울이나 직접 접촉 등의 방식으로 남새와 과일, 육류를 오염시킬 수 있는데 그 비율은 매우 낮다고 합니다. 신용 코로나 비루스는 56도씨에서 30분이면 활성을 잃게 되는데 음식을 만들 때의 온도는 대체로 100도씨 이상이므로 잘 익혀서 먹으면 안전하다고 합니다. 때문에 음식감들을 흐르는 물에 잘 씻고 충분히 익혀 먹어야 합니다. 과일은 흐르는 물에 잘 씻고 꼽지를 벗기고 먹으면 됩니다. 셋째로 매끈하고 광택이 나는 물체 표면에서 비루스가 얼마나 살아있는가? 전문가들이 밝힌 데 의하면 매끈하고 광택이 나는 물체 표면에서는 미생물이 오래 생존하기 어렵다고 합니다. 그런데 면이 매끈한 승강기 단추나 문손잡이가 감염 위험성이 높은 것은 비루스가 오랫동안 생존에 있어서가 아니라 많은 사람들의 손과 직접 접촉하는 부위이기 때문입니다. 그러므로 사람들의 손이 많이 닿는 부분에 대한 소독을 정상적으로 진행하고 접촉한 경우에는 손 소독제나 비누로 손을 씻어야 합니다. 넷째로 체온을 정확히 재자면 어떻게 해야 하는가? 겨울에는 기온이 낮기 때문에 휴대용 조개선 체온기를 사용하기 전에 반드시 교정을 해야 합니다. 그리고 밖에서 실내로 들어온 사람의 체온을 잴때 또는 밖에서 체온기를 사용할 때는 팔굽이나 목돌미와 같이 옷이나 목도리에 가리운 부분을 재야 더 정확하다고 합니다. 신용 코로나 비루스 감염증은 아직도 여러 가지 미해명 문제들을 안고 있는 위험한 전염병입니다. 때문에 모든 사람들은 한순간도 해이되지 말고 고도의 긴장성을 항시적으로 견지하면서 위생방역사업에 적극 참가해서 악성 전염병의 유입과 전파를 철저히 막아야 합니다.